mis väärtused veel võiks olla, kuna me saame aru, et ütleme, et dollar, no see ei põhine millelgi peale selle protsendi, mida me igast võetakse, et mis veel võiks olla, ütleme selline, no, mis on läbi ajalu olnud kuld, kas see kuld võiks olla selline päästevahend, et raha, mida me trükkime, mida me kasutame, et siis baseerus kullal, et tuleb mingisugune ei tagatis vähemalt, kuna seda kuld on maailmas vähe. No ütleme ühe niimoodi, et siin kohal on kõige otstarbekam parafraseerida võib olla maailma ühte kõige kuulsamad pankurit JP Morganit, kes lausis väga tabamalt, et kuld on raha, kõik muu on lihtsalt krediit ja me jõuame tagasi selle raha teooria juurde, et mis asi on raha, et kas raha on ese, kaup, esemeline käsitusraast või raha on krediit. Ma parafitseeriks teis sellist tegelas, kes oli Rockefeller, mm-hmm. kes siis ütles, kui tema käs küsiti, et mis ta siis tahab maailmas teha. No enne kui tal see nafta äri ja kõik muu ära lõppeseks, siis küsiti, et kelleks sa tahab saada. Ta ütles, et ma ei taha saada peaministriks, ma ei taha saada presidendiks, ma ei taha isegi kuningasega imperaator olla. Laske mul trükkida raha ja nad kõik kuuluvad minule. Ja, eks, ta, eks, eks see nii-öelda süsteemi, süsteemi jätkusuutmatus on muutunud aina mõistetavamaks. Mis puudutab nii kulda, siis kuld on no, selles mõttes teatud mõttes juba tegemas comebacki maailma, maailma nii-öelda finantssüsteemi, kas nüüd alustalana, aga, aga nii-öelda ütleme siis ühe tugisambana, mis on taas lisandumas, et siin on viimase kümnendi jooksul on toimunud mõningad protsessid, mis on väga märkimisväärsed. Näiteks 2008 aastani, siis kui leidis aset viimane finantskriis maailma keskpangad olid neto kulla müüjad 2008, 12 aastat tagasi juhtus väga märgiline sündmus esimest korda pärast 1971. aastat kui siis kullastandard lõpetati märklaste poolt hakkasid maailma keskpangad oma kullareserve uuesti kasvatama see oli üks märkimisväärne punkt samal ajal kriisi haripunktis juba käidi välja Robert Zölliku poolt endine siis maailmapanga president mõte, et me peame tagasi minema kullastandardi peale. No, põhimõtteliselt see, sellel ajal trükiti lihtsalt vanad võlad uue raha ehk uute võlgadega üle ja nii-öelda tants jätkus. Aga, aga, aga ma seegaks vahele korraks seda, et lähme kullastandardi peale tagasi. Kas see põhineb sellele, et inimesed usuvad kullasse? või kulda, ma ei tea, kui on õigem. Või on see põhiliselt selleks, et kui ma, ma küsin inimese käest, et mis tale tähendab kuld, no, ketikesed, kõrvarõngad, sõrmused, et mis väärtus tal selline on, et miks peaks <coughs> mingisugune asi paseeruma kullal või siis ongi ta see, et inimesed lihtsalt usuvad ja teda on teatud kogus, et mis on see, mis asi, miks ta peaks olema väärtus. Mm-hmm. No ütleme niimoodi, et meie probleem antud hetkel seisneb selles, et raha mass, võla mass paisub nii, ja ta paisub kiiremini kui siis majanduse võime seda tagasi maksta. Juhul, kui meil eksisteerib kullastandard, siis raha mass ei saa paisuda kiiremini kui kaevandatava kulla hulk. Ja kaevandatava kulla hulk on maailmas viimase see 50 aasta jooksul kasvanud väga stabiilselt kuskil 1,7% Aastas. aastas mm-hmm. niimoodi, nii, mis on enam vähem katub siis planeedi populatsiooni kasvuga viimase sajandi jooksul, kui ma ei eksi. Mingisugused variatsioonid on, aga need ei ole suurus See on väga hea seletus tegelikult, et ja. teda on teatud kogus ja teda kaevandada ka teatud kogus ainult aastas, et teda ei saa lahvatuslikult juurdega mida, kui mingi sul alus, miks ta on väärtus, sellet see väga hästi lahti. Oskad see öelda paljudeda või teavad geoloogid veel keegi paljudeda maa sees üldse võibel olla? Või sa ütleme, kas saabki olla see mingi 1,7% aastas? No maailmas kaevandatud kulla hulk antud hetkel on kokku umbes 200 000 tonni. 200 000 tonni on kaks lennukikandid, suurt mm-hmm. lennukikandid, mm-hmm. ütleme niimoodi. Ja mm, ma, antud hetkel kaevandatakse maailmas kulda juurde umbes 3300 tonni aastas. Et, mm, aga kui me vaatame nüüd bilantsiliselt, kui palju maailmas vara kokku on, siis... No, loomulikult... Sa pead silmas ettevõtted, kinnisvara... Kõik, kõik jah. Ja. Kui me vaat, vaatame seda suurt pilti, siis hetke seisuga hinnatakse maailma vara väärtust umbes 360 triljonile dollarile. See on tänapäeva hindad juures. Ja, see, on, see on siis nähtavasti eelmine ja, seda kriisi hindad ja, juures. Ja, see on eelmise aasta kredii Suissi 360 triljoni mm, dollarit ekvivalent siis. Ja sellest kuld moodustab praeguste turuhindade juures umbes 10 triljonit. 
kinnisvara on kuskil 160-170 triljonit, aktsiaturud kõiguvad pidevalt, aga ütleme siis suurusjärg 50-100 triljonit ja siis lisame sinna veel siis sularaha ja nõudehoiused. Noh, ütleme need assetid, ütleme vara, kinnisvara, ettevõtted, need ongi niivõrd volatiivsed, kõikuvad, noh. Kui on nõudlus, hind on, nõudlus pole, et ei maksagi midagi. Samas on teatud kogus on kulda, no, siis pigem terve mõistus ütleb, et võiski kalduda sinna suunas, et see raha, mida trükitakse, peaks olema meist tagatud millegi ju. <kõhem> Samas ütleme, kui me nüüd paari sõnaga räägiks sellisest moodsast trendist, blockchainist ja mida väidetakse, et <kõhem> blockchaini rahal, no võtame näiteks, no, pluss on nagu see, et seda blockchaini siis juurde teha ja ka võltsida ei saa on ju nagu tollarit saab, eks <laughs> juuri trükkid ja võltsida, aga siis näiteks, kui me võtame sellise kõige, no, millise valuuta neist, neist, neist võtame, bitcoini, mis on kõige nagu rohkem lööb, nagu lained on ju, siis neid saab vist üldse olla 21 miljonit, rohkem ei saa ja seda väidetakse, et see on nagu selline kõva statement, et seda rohkem olla ei saa, tal on väärtus sina nagu analüütikuna, mis, miks, mis sa tood esile tema nõrkustest või tugemad pooled, miks seda mitte kasutada, ütleme siis maailma majanduses? Mm-hmm. No ütleme siis niimoodi, et äh, kriptovaluutad ei ole kindlasti minu spetsialiteet, et selles mõttes äh, ma... A geopoliitil ja nägemus sul on sellest, no, suure pildi nägemus. Ütleme, ütleme siis niimoodi, et aga see, kui, kuhu ta nagu olemuslikult sobitub selles maailma majandus- ja rahandussüsteemis on suhteliselt lihtsasti mõistetav, et tema eelist tõepoolest on see, et ta on decentraliseeritud süsteem ja ta on et selles mõttes, ja ta on no, väidetavalt siis nii-öelda piiratud pakkumisega mis erinevalt siis krediidi asutuste poolt loodud krediidirahast niimoodi, nii ja, ja, ja selles mõttes ta on just kui nagu egalitaarsem niimoodi, nii Bitcoin ja kriptovaluutade probleem seisneb selles antud hetkel lihtsalt et nii-öelda nende kogu väärtus nii-öelda maailma noh, nagu monetaar massi nii-öelda põhi, nii-öelda tervikust on endiselt üli väike, et selles mõttes kui maailmas on kuskil 40 triljoni dollari väärtuses nõudehoiuseid ja sularaha, siis bitcoini ja üldse vist kogu kriptovaluutade turukapitalisatsioon antud hetkel on vist kas 0,2 triljonit või midagi sellist. No, et selles see mõttes, sõltub et sellega, sellest, sellega... kui palju tarvi vist, ütleme, tarvi, mis ja. kasab, ta väärtus kohe tõuseb on ju. Aga millised nõrkused või millised tugevused pooled võivad olla sinu nägemuse järgi sellel? No, mina, mina isiklikult selles mõttes pean seda põhimõtteliselt, see on nutikas idee, tal, aga probleem seisneb selles, et täpselt niimoodi nagu erinevaid siis riiklike valuutasid on võimalik ka juurde mõelda erinevaid kriptovaluutasid kogu aeg. Ja teine asi, mis puudutab, mis on ühtlasi nii siis digitaalse kandena eksisteeriva raha, mis meil on pangakontadel, mm-hmm. kui ka kriptovaluutade haavatavus punkt on see, et näed on süsteemid, mis on väga tugevalt sõltuvuses üli keerulisest sellest füüsilist informa- infotehnoloogilisest taristust, mis tegelikult on teatud olukordades väga haavatav, et selles mõttes kuldmünt või, või isegi, ütleme siis, paberkupüür taskus, see on suhteliselt, ütleme, mitte suhteliselt, või täiesti haavamatu kõik, mis purutab nii selle taristu rünnakuid, aga samal ajal, ütleme siis mingisugune päikese torm, näiteks suuremat sorti, mis effekt võiks olla sell- sellel globaalselt nii-öelda finanssüsteemidele kogu selle taristule, mis jooksutab seda raha. Seda ma tegelikult ei tea, me ei oska seda modelleerida, niimoodi. Meil ei ole olnud siia maani kordagi sellist nii-öelda Carringtoni sündmust, mis 1859 toimus, kus nii-öelda telegrafi nii-öelda aparaadid üles kärsasid. Samuti ütleme niimoodi, et kui nagu ma ütlesin, et kriisi olukordades riigid hakkavad arveldama päris rahas, milleks on kuld, niimoodi. Aga kui me võtame mingisuguse sellise kriisiolukorra, kus on ütleme siis mingisugune sõjaline element maailma suurvõimude vahel, siis võib olla päris kindel, et see globaalne, siis digitaalne rahasüsteem saab saboteeritud, nii-öelda rünnatud, EMP laengud, valguskaablite saboteerimine merepõhjas, mis iganes. Kuidas selletad inimese lihtsalt ära, et miks see on selline väärtus, kuhu peaks investeerima? No, me rääkisime palju usaldusest. 
Ja kuld on, ütleme niimoodi, et kõige kindlam varaliik, mis üldse saab eksisteerida sellepärast, et tal puudub erinevalt finantsivaradest igasugune vastaspoole risk. Et sinu kuld ei ole mitte kellegi teise võlg, vaid see on reaalvara. Ja neid scenaariume, millega kõikide teiste finantsvarade väärtus võib kokku variseda, ükskõik, kas me räägime siis aktsijatest, riigivalakirjadest, mida iganes riigid võivad ka pankrotti minna. Ja see on kinnisvara, tegelikult on su kohustus. Ja ka kinnisvara. Ka kinnisvara sellepärast, et kinnisvara hinnad on tegelikult funksioon pankade laanu pankumisest ja võib kokku variseda niimoodi. Aga kullaga seda lihtsalt ei saa juhtuda, et selles mõttes sellist senaariumi, kus kuld minetaks oma väärtuse praktiliselt ei ole. Ja sellest tulenevalt on see kõige kindlam varaliik, mis üldse saab olla, et noh, põhimõtteliselt kulda tavaliselt investeeritakse see osa oma varast, mille puhul soovitakse 100%-list kindlust või noh, ütleme siis 99%-list kindlust saavid oma kuld plaadid ära kaotada, mis iganes, et see ei hävine. Ja niimoodi see ongi, et selles mõttes, et need samad inimesed, ütleme, kes omavad siis selle globaalse finantssüsteemi näelda mehanisme niimoodi. Millegi pärast on neil Šveitsis kõrgmäestikus ikkagi sisse kaevatud seifid füüsilise kulla jaoks, kuhu pääseb ligi ainult helikopteriga? Noh, inimene vajab mida ei kindlust ja see suure tõene osas on siis. Ja need on inimesed, kes paremi nii kui keegi teine teab, et juhul kui reesset tuleb ning kogu see finantsvarade püramiid peaks kokku varisema, siis ainus vara, mis nende portfelist tegelikult garanteeritult sellitab väärtuses õltumata sellest, kas maailmas domineerib Hiina, Ameerika ühendriigid, mis iganes, kuidas finantssüsteem saab üles sehituma, nii-öelda tulevikus. See on vara, mis garanteerib selle väärtuse. Ja nii ongi, see ongi põhimõtteliselt kulla funksioon. Hea teada. Kas sulle ei tundu, et siin võib olla ka selline, noh, ma ei ole küll vandenu teoreetik, aga see on mingisugune aeg tagasi. Ma arvasin, et see on geniaalne idee. Ja nüüd, mida rohkem ma seda blockchaini ise ennast ja siis seda, noh, võtame selle bitcoini jälgin, üks asi see, et ta on hästi mõjutatav. Kui keegi arvab, et sellist asja nagu blockchainis, kus kuskil on served ja et keegi kontrolli, noh, siis see on nagu märg une nagu, et seda kindlasti keegi kontrollib, keegi jälgib. Ja nüüd, kui see muutuks üle ilmseks rahaks, noh, siis kujuta sellist situatsiooni, sa läheb poodi, noh, mina lähen poodi, ta on osta, pätsi leiba. Ja võtan välja oma kiibi, hakkan maksma, aga ütleme, Noh, ma olen selline, ei suhtu kõige paremini valitsevasse klikki näiteks. Noh, ma olen selline dissidentliku mõtetega on ju. Siis nad ju leiavad 101 põhjust, miks isegi, mitte nad mind ära keelaks. Nad leiavad põhjus, miks praegu see hetkel ei tööta. Mis nad ei tööta? Rääkima ta sellest, et kõik sinu transaktsioonide, kõik on su koha kellegil näha. Ja sa oled nagu laborrott, pes alasti seal. Praegu ma lähen poodi, anna kaardi, ei tööta, sa võtad oma sularaha või kultkoini välja, see töötab või kõik on ju. Ja nüüd, kus seda teha, siis inimene muutub totalitaarriseemi kontrolli all olevaks laborrotiks. Et sa lähed täielikult, sa oled nagu kogu aeg mikroskoopi all. See saa mitte midagi teha. Ja kui, ja kui, noh, lihtne näide oli selline palju kaja tekitanud selline naljakas asi, siukene platform on London Real, seal on see kui Brian Rose, räägib päris huvitavad lugu siis seal. Noh, see kui podcast on ju. Ja seal oli siukene vandenu teoreetik David Aik, David Aik siis pidas, see on mingisugune paar nädalat tagasi, pidas oma kõned, mida kõned või ühesnaga nagu see podcast, üks ta rääkis siis erinevad siis neid vandenu teooriad. Osa on huvitavad, osa ei jät mul erilist muljad ja osa on kindlasti siukene bullshit on ju. Ja nüüd korraga see tüüp, kes tegelikult räägib igal pool, see lihtsalt keelati ära, keelati ära YouTube'is, keelati ära seal, Vimeos keelati ära, Facebook'is, igal pool, kõik, mis kuuluvad Google'ile, meil on sõna vabadus. Ja see tüüp räägib asju, mida ta rääkid kümned aastaid ja nüüd korraga oli vaja see ära keelata. Aga kes nüüd ütleb, et kui ma lähen oma selle kiibiga leiba osma, et mind ära ei keelata, kuna ma kuskil julgesin välja öelda oma vaba armamus on ju. Et see võib olla kõige suurem selline oht. Ei, no loomulikult, et küsimus on selles, et me räägime lõppastmees sõltuvusest kolmandatest osapooltest ja kas sa usaldad nüüd neid kolmandaid osapooli, kes igales nende on, on nüüd nüüd avalik õigustikud või eraettevõtted suured konsernid või mitte. Et selles mõttes, ja see on küsimus autonoomiast, et üldine prinsiip on see, et mida suurem on ühiskondlik kompleksus tööjaotus, seda väiksem, seda suurem on ühest küljest meie lisaväärtuse loomise võime, aga samal ajal seda väiksem on meie enda isiklik autonoomia, et mida suuremaks see masinavärk paisub, siis seda väiksemaks hamas ratakeseks me selles 
muutuma näelda piltlikult öel, öelduna ja, ja selles mõttes see on, see on üldine tendents päris kindlasti ja, ja, ja see oma kindlasti ka väga tugevat ütleme sellist psühholoogilist väljundit näelda inimdü paasile, et igale äh, juba Plaaton käsitles seda väga hästi, kuidas igale ühiskonna vormile siis korrespondeerub mingisugune nii-öelda inimtüüp, nii-öelda on, on oligarhiline tüüp, demokraatlik tüüp, monarhistlik tüüp ja nii edasi aristokraatlik mm-hmm. niimoodi. Ja siis ütleme nii, et, et mis mind võibolla kõige rohkem pelutab selle nii-öelda nende üldiste tendentside suunal, mis see nii-öelda hüperfinansialiseerimine, hüperdigitaliseerimine ja nii edasi endaga kaasa toob, on just nimelt et see isikliku autonoom ja täielik kadu, et, et selles mõttes see on, see on protsess, mis on väga-väga tugevalt süve, süvenemas ning, ning küsimus on jah sellest, et kui me räägime nüüd nagu rahasüsteemist, et kas on võimalik noh, nagu luua mingisugune nii-öelda rahasüsteem, mis oleks selle suhtes noh, nagu suhteliselt nii-öelda turvatuvam või turvatum ja, ja see on nüüd üks funksioon, et, et selles mõttes nii see mõte, et teha selline egalitaarne platform, kus inimesed saavad noh, neid bitcoine vahetada, on, on minu mõelest täiesti nii-öelda noh, kiiduväärt, aga probleem siis näeb selles, et, et sa siiski teed ennast nagu sõltuvaks kolmandatest osapooltest nii-öelda selle, selle nii-öelda võrgustiku ja selle süsteemi toimimisest. Lisaks on loomulikult veel see küsimus, et noh, kogu see, ja nagu mõtlen, et, et ma pean olema aussingoolsest, et see ei ole valdkond, milles mina olen mingisugune ekspert, aga lihtsalt küsimus, mis minul tekib, on see, et kogu see süsteem põhineb ju kriptograafial, aga ütleme siis niimoodi, et ja, 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 ja ta saab eksisteerida seni kaua, kuni keegi seda, seda läbi ei hammusta, et mis on selle süsteemi tulevik ütleme siis, ma ei tea, kvantarvutit kasutusele võtmise ajal ja nii edasi, ma, ma ei tea, mina, mina usaldaksin pigem, ma ei tea, hõbe või kuldmünti või isegi paperveksli taskus, aga see on minu enda isiklik nägemus. Nagu ütles mulle üks sõber sellis huvitava väljendi, et inimest võetakse kuhak nagu tootmisvahendit, mm-hmm. siia maani tootmisvahend, sa oled tootmisvahend, palju sa maksad makse, palju sa teeni protsenti kellegile, meil on vaja jõuda sinna, nii et inimene kvalifitseeritakse ümber isiksuseks. Mm-hmm. Ja mina isiklikult usun, ja ma arvan sina samamoodi, et me ei ole suurte muutuste lävel, vaid me oleme suurte muutuste keerises juba. Ja vaatame, kuhu see maailm niimoodi läheb. Aga suur tänu, Adrian, sulle ja ma väga loodan, et me jätkame. Aitäh sulle. Täna kutsumast. Aitäh.